എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സൂചി ഗോതമ്പാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ടേ രണ്ട് ചേരുവകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ നെയ്യ് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂചി ഗോതമ്പ് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തി വെച്ച സൂചി ഗോതമ്പാണ് ആ സൂചി ഗോതമ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പ് നന്നായി വഴന്ന് വരണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂചി ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോയെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൂചി ഗോതമ്പ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസില കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂചി ഗോതമ്പ് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പൊക്കെ നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പാണ് എടുത്തത് അതിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് കുതിർത്തി വെച്ച സൂചി ഗോതമ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട സൂചി ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഞാനതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പിനെടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും സൂചി ഗോതമ്പും ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏലക്കായയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി ആ അരികത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാകമാവണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പ് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സൂചി ഗോതമ്പ് ഒരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്കാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണമയോ ഒക്കെ തേച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കഴിക്കാം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തണുത്ത ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം നെയ്യിൽ ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മസും ഒക്കെ ഇട്ട് വറുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളി